வணக்கம் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ப்ராப்ளம்ல ஓகல்ஸ் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தட் தான் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் எஸ் இப்ப நம்ம ப்ரீவியஸ் டூ மெத்தட்ஸ் அதாவது நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் மெத்தடும் லீஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தடும் ப்ரீவியஸ் வீடியோல டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு இப்ப நம்ம ஓகல்ஸ் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தட்ல ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஓகே இப்ப பாருங்க இதுதான் கொஸ்டின் Find the transportation cost using Ogle's approximation method. பார்த்திங்கன்னா டிமாண்டும் சப்ளையும் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்த டூ மெத்தட் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் அதாவது இந்த கார்னர்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி அலக்கேட் பண்ணிட்டு வருவோம் இல்லையா அதை தான் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர்ன்னு சொன்னோம் அண்ட் லீஸ்ட் காஸ்ட்ன்றது இருக்கிறதுலையே லீஸ்ட் காஸ்ட் எதுவோ அதுபடி லைனாக அலக்கேட் பண்ணிட்டு வர்றத நம்ம லீஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தடில் பார்த்தோம் இப்போ இந்த ஓகல்ஸ் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தடில் எப்படி நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ராப்ளம் எழுதிக்கலாம் அண்ட் எங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு காலம் போடணும் ஓகே அண்ட் அதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரோவில் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நம்ம எழுதணும் ஓகே ரோ வைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நம்ம இங்கே இருக்க ஒரு காலமில் நம்ம எழுத வேண்டியது இருக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த காலம் வைஸ் டிஃப்ரென்ஸை இங்கே நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகே எஸ் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லும்போது உங்களுக்கு கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஒன்றும் இல்லை இதில் வந்து லீஸ்ட் வேல்யூ எது அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபைவ் தான் லீஸ்ட் இல்லையா இப்போ இந்த ஃபைவ்க்கு அடுத்த நம்பர் எதுனா செவன் அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஓகே அதே மாதிரி இந்த ரோலில் பாருங்கள் ஃபோர் இருக்குது ஃபோர் அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் இருக்குது அப்போ ஃபோருக்கும் சிக்ஸுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ இங்கே பாருங்கள் சிக்ஸ் இருக்குது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா செவன் இருக்குது இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோன்னா ஒன் அதை தான் நம்ம இங்கே எழுதணும்னு சொன்னேன் புரியுதா இதுக்கு டூ அண்ட் இதுக்கு டூ அண்ட் இதுக்கு ஒன் ஓகே அதே மாதிரி இப்போ ரோலில் பார்த்தோம் இல்லையா இங்கே காலமில் பார்க்க போகிறோம் ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸ் இருக்குது அப்போ லீஸ்ட் எது ஃபோர் அடுத்த நம்பர் ஃபைவ் அப்போ ஃபோருக்கும் ஃபைவ்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா ஒன் அண்ட் இங்கே பாருங்கள் ஃபோருக்கும் செவனுக்கும் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ அண்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்க்கும் செவனுக்கும் பார்த்தோன்னா ஒன் பாருங்கள் ஒன் த்ரீ ஒன் எழுதியாச்சு புரியுதா இது ரோ வைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம் அண்ட் இது காலம் வைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இப்போ இந்த டிஃப்ரென்ஸை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா பெனால்ட்டின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இந்த பெனால்ட்டியில் எது ஹையஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது டூ இது டூ இது ஒன் இது ஒன் இது த்ரீ இது ஒன் அப்போ இந்த த்ரீ தான் ஹையஸ்ட் அப்போ நம்ம சூஸ் பண்ண போகிறது எந்த ரோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த காலம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த காலம் அதாவது எது ஹையஸ்ட் பெனால்ட்டி வருது ரோலையும் சரி காலம்லேயும் சரி ஓகே இப்போ இங்கே வந்துச்சுன்னா நம்ம ரோவை பார்க்க போகிறோம் இங்கே வந்துச்சுன்னா காலமை பார்க்க போகிறோம் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஓகே அப்போ இந்த காலம் தான் அந்த பெனால்ட்டி காலம் ஓகே அப்போ இந்த காலமில் எது லீஸ்ட் அப்படின்னு பார்க்கணும் எது லீஸ்ட் இந்த ஃபோர் தான் லீஸ்ட் ஓகே முதல்ல இந்த பெனால்ட்டியில் ஹையர் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ரோவியோ காலமையோ ஐடென்டிஃபை பண்ண பிறகு அதில் லீஸ்ட்டை பார்க்கணும் அப்போ இது லீஸ்ட் ஃபோருன்றது அப்போ இதுக்கு பாருங்கள் டிமாண்டும் சப்ளையும் டிமாண்ட் வந்து தேர்ட்டி அண்ட் சப்ளை ஃபார்ட்டி டூ அப்போ நம்ம டிமாண்டை அலக்கேட் பண்ணலாம் இல்லையா தேர்ட்டியை அண்ட் இங்கே ரிமைனிங் டுவெல் வரும் நமக்கு இல்லையா எஸ் பாருங்கள் இதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து அலக்கேட் பண்ண போகிறோம் தேர்ட்டி இப்போ நம்ம இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரோ ஃபுல்லாகவே என்ன ஆகிடுது எலிமினேட் ஆகிடும் இல்லையா ஏன்னா தேர்ட்டி ஃபுல்லாகவே நம்ம அலக்கேட் பண்ணிடுறோம் அப்போ இங்கே எம்டி ஆகிடும் இங்கே ஃபார்ட்டி டூவில் தேர்ட்டி போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் டுவெல் ஓகே அதை தான் இங்கே போட்டிருக்கோம் இந்த ரோவை வந்து டெலிட் ஆகிட்டு அதாவது எலிமினேட் பண்ணியாச்சு அண்ட் இங்கே ஃபார்ட்டி டூவில் தேர்ட்டி போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் டுவெல் ஓகேவா இப்போ அடுத்துக்கு என்ன பண்ணணும்னா திரும்பியும் நம்ம வந்து காலம் டிஃப்ரென்ஸும் ரோ டிஃப்ரென்ஸும் பார்க்கணும் இதை வச்சு ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டுறக்கூடாது அடுத்து எது லீஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு காலம் டிஃப்ரென்ஸ் ரோ டிஃப்ரென்ஸை பார்க்கணும் திரும்ப இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா திரும்பவும் என்னது ஃபைவ்க்கும் செவனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டூ தான் அண்ட் இதை வந்து விட்டுடுங்க ஏன்னா இந்த ரோவே என்ன ஆயிடுச்சு கேன்சல் பண்ணிட்டோம் இல்லையா அப்போ இங்கே வராது அண்ட் இங்கே சிக்ஸுக்கும் செவனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாருங்கள் டூ ஹைஃபன் ஒன்னுட்டு அப்புறம் காலமில் பார்க்கலாமா ஃபைவ்க்கும் சிக்ஸ்க்கும் ஒன் செவனும் செவனும் ஜீரோ எயிட்டும் செவனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஓகே எஸ் இப்போ இதில் பாருங்கள் எது
ஓகே இந்த காலம் அப்படியே கேன்சல் ஆகிடும் பிகாஸ் இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவை ஃபுல்லாக அலக்கேட் பண்ணியாச்சு அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டியில் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் ஃபைவ் ஓகே பாருங்கள் இதை கேன்சல் பண்ணியாச்சு அண்ட் செவன்ட்டியில் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எடுத்துகிட்டு ஃபைவ் பேலன்ஸ் போட்டுட்டோம் ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்னும் போது திரும்பியும் ரோ டிஃப்ரென்ஸும் காலம் டிஃப்ரென்ஸும் பார்க்கணும் இப்போ ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செவன் எயிட் மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ செவனுக்கும் எயிட்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அண்ட் இங்கே செவன் செவன் தான் இருக்குது அப்போ ஜீரோ ஒன்னு ஜீரோ போட்டாச்சு இப்போ காலமில் பாருங்கள் இந்த காலம் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ நம்ம டேஷ் போட்டுக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செவன் செவன் தான் இருக்குது அப்போ ஜீரோ அண்ட் இங்கே எயிட் செவன் இருக்குது ஒன் அப்போ ஓகே எஸ் இப்போது என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம இந்த ஒன்று தான் நமக்கு ஹையஸ்ட் அண்ட் இங்கேயும் நமக்கு ஒன்று தான் ஏதோ ஒரு ஒன்றை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதையும் பண்ணலாம் இதையும் பண்ணலாம் எஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இது இருக்குன்றதுனால இதை எடுத்துக்கலாம் அப்போ இந்த ஒன்றை வந்து நம்ம வந்து இந்த ரோ செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்போ இங்கே ஃபைவ் இருக்குது ஓகே இதில் லீஸ்ட் இது செவன் இங்கே டுவெல் இருக்குது அப்போ ஃபைவை தான் நம்ம வந்து அலக்கேட் பண்ண போகிறோம் ஃபைவ் அலக்கேட் பண்ணிட்டோன்னா இந்த ரோ வந்து நமக்கு கேன்சல் ஆகிடும் ஓகே ஃபைவை போட்டாச்சு அண்ட் இந்த ரோ கேன்சல் ஆகிடும் இந்த டுவெலில் ஃபைவ் போயிடுச்சு அப்படின்னா பேலன்ஸ் செவன் இருக்கும் பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து கேன்சல் பண்ணியாச்சு டுவெலில் ஃபைவ் போயிட்டுன்னா பேலன்ஸ் செவன் போட்டாச்சு அவ்வளோதான் ஓகேவா இப்போ லாஸ்ட்டாக நம்ம வந்து முடிஞ்சிருச்சு இங்கே எவ்வளோ இருக்குது ஃபிஃப்டி இருக்குது இங்கே செவனோ இங்கே ஃபார்ட்டி த்ரீயோ இருக்குது அப்போ இதை தான் அவசியம் நம்ம அலக்கேட் பண்ணி ஆகணும் இல்லையா ஏன்னா இது பேலன்ஸ்டுன்றதுனால ஈக்குவலாகவே நமக்கு முடிஞ்சிடும் அப்போ செவன் இங்கே போட்டுக்கலாம் இங்கே ஃபார்ட்டி த்ரீயை போட்டு அலக்கேட் பண்ணிடலாம் அப்போ எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு ஓகேவா எஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இல்லையா அதாவது நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் மெத்தடில் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி விட் பண்ணுறோம் ப்ராப்ளம் அண்ட் லீஸ்ட்டுன்னும் போது எது லீஸ்ட்டோ இருக்கிறது இல்லை மேட்ரிக்ஸில் அந்த லீஸ்ட்டை பிக் பண்ணி அது மூலமாக போட்டுட்டு போகிறோம் இந்த ஓகல்ஸ் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தடில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ரோ டிஃப்ரென்ஸ் அதுக்கப்புறம் காலம் டிஃப்ரென்ஸ் அப்புறம் அந்த ரோ டிஃப்ரென்ஸ் காலம் டிஃப்ரென்ஸில் பெனால்ட்டி கிடச்சிரும் அந்த பெனால்ட்டியில் எது ஹையஸ்ட் பெனால்ட்டி அப்படின்றத பார்த்து அது ரோவா இல்லை காலமா அப்படின்றத ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த ரோலையோ அந்த பர்டிகுலர் காலம்லேயோ எது லீஸ்ட் அப்படின்றத பார்த்து நம்ம வந்து சப்ளை டிமாண்டை மேட்ச் பண்ணி அலக்கேட் பண்ணணும் ஓகேவா எஸ் இப்போ இதோட டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் பார்க்கலாமா இதை மட்டும் நம்ம எழுதிக்கலாம் தெளிவாக ஓகே பாருங்க எழுதியாச்சு இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் செவன் சாரி ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் செவன் இன்ட்டு செவன் ஃபார்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு செவன் ஓகே அப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் இங்கே தேர்ட்டி ஃபைவ் இங்கே ஒன் டுவெண்ட்டி இங்கே ஃபார்ட்டி நைன் இங்கே த்ரீ நாட் ஒன் வருது ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம் நமக்கு என்ன கிடைக்கிது பாருங்கள் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட்டு எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஓகே இதுதான் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் ஓகல்ஸ் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தட் புரிஞ்சுதா இப்போ எஸ் இப்போ உங்களுக்கு நான் ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாதிரி மாடலில் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐ இல் செக் யோர் ஆன்சர் அண்ட் வேறு ஏதாவது டாப்பிக்கோ வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளமோ டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்காக நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன் எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்